చినశకరపేట మండలంలోని అంబాజీపేట సూరారం దరిపల్లి తదితర గ్రామాల్లో ముప్పై నాలుగు మంది లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి అందజేశారు కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మెదక్ రహదారిపై ట్రాక్టర్లు మొక్కలను తీసుకెళ్తూ ఎక్కువ మంది కనిపించడంతో ఆ ట్రాక్టర్ను ఆపి డ్రైవర్ను అందులో ఉన్న జనాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటించాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గుంపులు గుంపులుగా ఉండకూడదని ఆమె అన్నారు అనంతరం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పేద ప్రజలకు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించిన సందర్భంగా ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో గ్రామ లబ్ధిదారులకు ఆ గ్రామంలో తన ఇంటి వద్దకు తీసుకువెళ్లి మండల అధికారులతో పాటు ఎంపీపీ జడ్పీటీసీ వెళ్లి ఇవ్వాలని ఆమె తెలిపారు ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించిన సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించి బయటకు రావాలని అనవసరంగా రోడ్లపై తిరగకూడదని ఆమె తెలిపారు కళ్యాణ లక్ష్మి పేద ప్రజలకు ఒక వరం లాంటిదని ఒక్కో లబ్ధిదారునికి లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు అందించడం జరుగుతోందని లబ్ధిదారులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని ఆమె కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తి తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు జడ్పీటీసీ మాధవిరాజు ఎంపీపీ ఆవుల భాగ్యలక్ష్మి వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సత్యనారాయణ సాయిలు రామకృష్ణ టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు రాజు బండారు స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు సూరారం ముఖ్యమంత్రి గారు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను కూడా అంటే ఏవైతే పెన్షన్లు కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు కానీ ఏవైతే నిరాటకంగా కొనసాగుతున్న పథకాలు ఉన్నాయో వాటి అన్ని కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ రోజు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చాలా కళ్యాణ లక్ష్మి చెప్పులు కూడా రావడం జరిగింది వాటిని ఆ ఎంపీపీ జడ్పీటీసీలకు సర్పంచ్లకు అదేవిధంగా మరి మాకు చాలా మాకు తోచిన సందర్భాన్ని బట్టి కూడా ఏ గ్రామానికి సంబంధించి ఆ గ్రామానికి ఆ విలేజ్కి వెళ్ళి చెక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే మళ్ళీ అందరిని ఒక దగ్గర రమ్మంటే రావడానికి పోవడానికి లాక్డౌన్ నువ్వు ఉల్లంఘన జరుగుతుంది కాబట్టి అట్లా కాకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి చెప్పున అనేదాన్ని వాళ్ళ ఇంటికే పరిమితం చేసి వాళ్ళ ఇంటికే పంపించడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా పెన్షన్ల విషయంలో కూడా బ్యాంకులకు మరి ఇప్పుడే అందరికీ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది గ్రామాల వారీగా టామ్ టామ్ చేసి ఆ గ్రామానికి టోకెన్లు ఇచ్చి ఆ గ్రామానికి సంబంధించిన వాళ్ళని ఒక రోజు రమ్మన్నట్టయితే ఇక్కడ సామాజిక దూరాన్ని పాటించినట్టయితే ఇది లాక్డౌన్ ఉల్లంఘన జరగదు అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోమని చెప్పి కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళకు తెలియజేయడం జరిగింది అందరూ కూడా సాధ్యమైన వరకు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నారు ఒక్క కేవలం ఈ కరోనా కట్టడి చేయాలంటే కరోనా కరోనాను కోవిడ్ నైన్టీన్ పరి పరిష్కారం అంటేనే కేవలం ఎవరింటికి వాళ్ళు పరిమితం కావడం లాక్డౌన్ను పాటించడం ఈ లాక్డౌన్ ఉల్లంఘనం చేయకుండా మాస్కులు ధరించి బయటకు రావడం కేవలం అత్యవసరమైతే తప్ప బయట కూడా రాకూడదని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఇన్ని పథకాలను కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తామని జై తెలంగాణ కళ్యాణ లక్ష్మిలో భాగంగా మన మండలానికి ముప్పై నాలుగు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు రావడం జరిగింది ఇవి అన్ని కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీకి సంబంధించినది ఎస్సీలకు వచ్చినాయి ఒక ముప్పై ఎస్టీలకు వచ్చినాయి రెండు మైనార్టీస్ వచ్చినాయి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది చేయడం జరిగింది ఇంకా మిగిలిన వాటికి స్థానిక ఎంపీపీ గారు స్థానిక జడ్పీటీసీ గారు నేను స్థానిక ఎంపీడీఓ గారు కలిసి వాళ్ళ ఇంటింటికి వెళ్ళి పంచడం జరుగుతుంది ఈ కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో బహిరంగ సభలు పెట్టే అవకాశం లేదు కాబట్టి మనమే ఇంటింటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మాకు సూచించారు కాబట్టి రేపటి నుంచి అన్ని గ్రామాలకి వెళ్ళి మనకు సభ చెట్లు డోర్ డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి మారిలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రావాల్సిన మీరు కాలేదు అయినా కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు